And kung gusto mo ng mga math tutorials and base cover, please click like and subscribe. Okay, ayan. Good morning sa munang magandang good morning or magandang afternoon kung anong oras mo man ito mapapanood. Ayan, ako ulit si Nick Bahista, ang teacher mong Bahista. Pero today, hindi tayo mag-cover ng isang kanta o hindi tayo gagawa ng base cover. Today, ang gagawin natin is magtuturo si Sir ng math, of course, math lessons. And today, ang ating pag-aaralan is problem solving involving quadratic equation. Yan. Madali lang po ito, no? Kailangan lang ng focus. So, kailangan lang ng attention. And huwag tayo maging matakot. Okay. So, Let's start. So, kung nahihirapan ka, yung itsura mo ganyan, ano? Kumuha ka ng nalugi. Kumuha ka ng nalugi sa negosyo. Harap ka, harap ka na. No? Word pa lang, nasusuka ka na. Huwag naman sana, no? Word pa lang, nasusuka ka na. So, tama-tama, no? Kailangan mo makinig sa akin. Okay. Para matutunan mo ang lesson na ito. Okay? Again, I'm Sir Dan Milo E. Nicanor Jr. from New Era High School. I am teacher of grade 9. Mathematics. Yan. So, kaya mo yan. Sabi nga ni Lupi, you can do it. Alright. And then, yes, you can. Siyempre. Kayang-kaya natin to. Kailangan lang natin ng focus. Okay? Okay. So, let's go. Okay. So, problems involving quadratic equation. So, ngayon, let us now apply the concept that we have learned about the quadratic equation in problem solving. Okay? So, lahat na nang napag-aralan natin, no? Assignment product of the roots, nature of the roots, solving quadratic equation, of course, uh, by factoring, by completing the square. Huwag yun, sir. Huwag yun. Huwag yung completing the square. Don't you worry, guys. Hindi natin kaya gamitin yun. So, yung madali lang, pwede natin gamitin yung completing the square or uh, quadratic formula. Yun yung pinakamadaling ways or method in solving quadratic equation. Okay? Dealing word problems. We will use the four steps called RESA. Okay? Si RESA, sino ba yan si RESA? So, si RESA, yan ang steps natin in solving quadratic equation. What is R? So, R, that means a representation. Yan yung magpre-represent ka ng value ng X, ano? Sir, wala nang value si X, eh. Yan. Magpre-represent tayo ng value ng X natin. No? Kailangan doon, mamimit na yung mga given natin. Okay? Yun yung tinatawag natin, let x be the. Okay, no? Naging be the pa si x. Ano? So, yun ang representation. And then, sunod natin, of course, yung equation. Okay, no? Ang equation, no, kukunin mo din yan doon sa representation mo. Eh. Siyempre, may x ka doon sa representation mo. Or may variable ka doon, variable. So, kukuha ka ng, ano, ng equation. Base din sa representation. And of course, dun sa, sa problem na binigay. Okay. Yeah. So, equation create your working equation. So, para may masolve ka, kailangan mo ng representation, no? Kailangan mo ng equation. And after that equation, siyempre, meron ka ng quadratic equation, pwede mo nang solve yan. Diyan napapasok ang solution. So, konektado lahat yan sila, no? step na yan. So, solution, yun na. Gagamitin na natin yung any method na natutunan mo in quadratic, in solving quadratic equation. And then, the last one will be your answer. Of course, yung answer mo, bago mo i-conclude yung answer mo, kailangan i-check mo yun kung tama yung answer mo. Okay? May checking din tayo. And, of course, answer natin should be in sentence, concluding sentence tayo. So, answer, write your answer in concluding in statement. Okay, so are you ready, guys? So let's proceed, no? So let's have an example number one, okay? Example number one. So the length of the rectangular garden is 4 meters longer than its width, and the area is 32 square meters. What is the length of the garden? Ako, napakahirap naman yan, sir. So isa-isahin natin yan para maunawaan natin, no? 
So, unahin natin yung length ng rectangular garden. So, sabi rito, no, meron daw length ng rectangular garden na 4 meters longer than its width. So, unahin natin yung representation. So, ibig sabihin, magre-represent tayo ng, ng variable. So, in this example, bibigay natin ang gagamitin natin si x. So, ano ba yung length natin? Sabi sa problem, the length of the rectangular garden is 4 meters longer than its width. So, ibig sabihin ng 4 meter longer, mas mahaba siya ng 4 meters. So, if 4, yung meters natin, plus 4 yun, no? Plus 4 meters siya dun kanino? Kay width. Eh, hindi natin alam si width. Doon na papasok ang ating variable. Ang width mo is x. No? So, x. So, ibig sabihin, kung ang width mo ay x, ibig sabihin si length ay mas mahaba siya ng 4 kay width. That means x plus 4. Kung ang x mo ay width. Okay? Uh, do you follow guys? Okay. Tuloy natin yan. So, at in that representation, gagawa ka ng equation. Paano ka gagawa dyan, sir? Base dito sa statement na ito. Ang statement na sabi, the area is 32 square meters. Ano ba ang, ano, paano ba kinukuha ang area ng, ng isang rectangular garden? Okay? Kung sagot mo ay ito, Yan, length times width. Bigyan natin ng palakpakan. Yung mga nakatama natin. Mahalagang, mahalagang formula yan. Length times width. So, yan ang pagkuha ng ating area. Length times width. So, sa dito, length times width or area is equal to 32 square meters. So, ang length mo, x plus 4. No? Isa-substitute mo na yung nakuha mong length. Galing doon sa representation mo. Wow! Ganun lang pala kadali yun, no? So, nakuha ko si length times width length x plus 4 times width mo x. So, x equals 32. Saan galing yung 32? Yun yung area mo na 32 square meters. Okay? So, yan. So, meron ka ng ano, x plus 4 times x equals 32. So, medyo nangangamoy quadratic equation na yan. Pero hindi pa siya visible. So, paano magiging visible yan? So, gagamitan natin yan ng distributive property. I-multiply natin x times x that is equal to x squared. The next one is 4 times x. 4 times x, this is equal to 4x equals to 32. Alright. So, in that case, no, may quadratic equation ka na x squared plus 4x equals 32. So, try lang natin no, kung kaya niya gawin yan na general form or equal to 0 or standard form. So, dapat equal to 0 para mas maama. Pwede natin gamitin si factoring pag naka-equal to 0 yan o naka-standard form. Pwede rin natin gamitin si quadratic formula. So, ano ba standard form yan? Okay? Kung ang sagot mo ito, tama ka. Para paano natin yan, no? X squared plus 4x minus 32 plus 0. Yan. Diyan na papasok si solution. Kasi meron ka ng equation Anong gagawin mo sa equation mo? Siyempre, isa-solve mo na yan. So, solve mo na yung equation mo. Alright. So, ano bang pwede gamitin yan? So, pwede natin gamitin yung factory. Kasi, factorable yan eh. Kailangan mo lang mag-isip ng number na kapag in mo ay plus 4 o positive 4. Kapag minultiply mo naman, negative 32. Dalawang number yon. Siyempre, huwag mo kalimutan ni factors x squared. So, ang magiging factor niya, x plus 8, x minus 4. Okay? Kung yan ang nasa isip mo, tama ka. Diba? Pero kung hindi mo naisip yan, malamang nalit ka lang. Okay? Okay. So, yan. So, ibig sabihin yan, no? meron ka ng x plus 8, x, plus x minus 4, ita times pa yan. Pag minultiply mo yan, babalik yan doon sa x squared plus 4, x minus 32, equal to 0. Okay? So, by using zero product property, ano ibig sabihin ng zero product property? Ibig sabihin nun, either factor of, ano, if A times B is equal to zero, ibig sabihin either uh, factor or is equal to zero or both factors is equal to zero. Yan. So, equate mo lang sa zero yan. So, X plus 8 equals zero. Then, if you transpose, sure, katina natin, no? Transpose, transpose, no? Negative 8. So, you have... 
x sub 2 is positive 4. Ano ba ibig sabihin ng mga value na yan? Yung x na nakuha natin. Yan. So, kung mapapansin ninyo, no? Yan yung mga, yan dapat yung value mo. Diyan mo, yan ang gagamitin mo para makuha mo yung length. Kasi ang inahanap natin dito ay length. Okay? So, pero kung i-obserbahan mo yan, obserbahan mo, ano kaya ang, ano kaya ang ma-obserbahan mo dyan? Or pwede ba yan silang dalawa? Okay? Kung naisip mo, no, sabi dito muna, length cannot be negative, ba? Hindi pwede maging, ano, maging, maging, maging negative. Bakit hindi pwede? Eh, sayang naman si Lord. Kasi wala namang, there's no such thing as measurement na negative. Kailangan absolute value lang, di ba? So, hindi ka pwede na ang layo mo sa akin ay negative 8 kilometers. Hindi pwede ganun yun. So, itong negative, i-discard mo ngayon yan. Hindi siya pwede. So, meaning to say, isa lang ang kukunin natin dito. Kasi x sub 2 lang, 4. Kasi ano naman silbi ni x sub 2 4, hindi ko na itinyan. Na di ba sa representation natin may mga x doon. Iyon ipa-plug in na natin siya doon para makuha na natin si Ted. Yan. Tapos na tayo sa solution. Na solve na natin. We get the value of x which is negative 8 and 4 pero hindi pwede si negative 8 kasi we're talking about measurement. Okay? So let's declare our answer. Ano mang hinahanap? Sabi dito, what is the length? Yun ang hinahanap, di ba? So ang length natin, ano ba yung length? Yung length is 4 meters longer than the width. Ano yung width mo? X. Ano yung x mo? 4. Yan yung nakuha natin. So, ipa-plug in mo lang yun dun. So, x is equal to 4. That means length is 4 plus 4. Definitely, length is equal to 8. Therefore, ang answer natin is, in including statement, the answer will be the length of the garden is 8 meters. Alright. Diba? Ganun lang kadali. Napakadali lang if this. Kailangan mo lang sundin yung mga follow na yan. So, ang pinaka-critical dito guys is yung representation. No? Kasi kailangan makuha mo maigi kung paano mo i-re-represent yung, yung mga uh, variable. Eh, yung, uh, yung, yung sa given parameter. Okay? So if you are ready for sample number 2, okay, uh, let's go. So, let's have the example number 2. Basahin natin. Sabi sa example number 2, the sum of two numbers is 20 and the sum of their square is 232. What are the numbers? So, meron dalawang number. So, hindi ko alam yung number na yun, sir. O, yung iba, huwag kayo manghula, ha? Kagawin ka, dalawang number, ano yan? 20 tsaka 8. Maybe, minsan tatama ka, no? pero mas maganda rin, sinosolve mo. Okay? So, careful na ano kailangan, tama yun. Kailangan mamimit natin yung condition na kapag in natin yung square nilang dalawa, 232. So, kasi there are lots of numbers, no? Na kapag in natin, 20. Okay? So, paano yun? So, let's have the representation. So, ang in-represent the number is Ano nga ba yung number? Hindi mo alam yung number. So, pag hindi mo alam yung number, unknown sa'yo, dun papasok si variable. So, magkakaroon ka ng x. Okay? So, x. Eh, sir, paano na? Dalawa yung number yan. Dalawa yung number. Pa, paano ko i-re-represent yung isang number? Okay? So, madali lang yun. So, halimbawa, tingnan nyo to. Kunyari, meron kang 10 pesos. Okay? 10 pesos yan. Kung meron kang... 2 pesos, no? Ginastos mo na yung 2 pesos. So, ilan yung matitira? May isip mo kagad yung 8, di ba? Paano mo nakuha yung 8? Kasi ang ginawa mo, may 9 mo. 10 minus 2, that is 8. Okay? So, ganun din ang gagawin natin dito. Okay? So, kung nga rin, alam yung addition na, ano, yung tinatago sa kamay, kung batang 90s ka, batang 80s ka, naglaruan yan. Yung jolly, no? Para mi no? Kung nangyari, alam mo na 20 lahat yan. So, 20. So, kung dito mo ang saka ng kamay mo ay meron kang 3, 3 marbles. So, ang conclusion mo, this is 17. Diba? 17 yung laman nito kung ito ay 3. 
to 17. Why? Paano mo naisip yun? Kasi may minus mo at 20 yan lahat. 20 lahat yung jolid ko eh. So may 3 dito, 20 to. Kasi pa, ay 17 to. Kasi gagawin ko, minus ko lang yan. So ganun din sa situation na ito. So the other number should be 20 minus x. Okay? Sinosubtract lang natin. And if you add those two, no, yung x plus 20 minus x, that is equal to 20. Okay? So, namit mo na agad yung first uh, requirement. The sum of two numbers is 20. And that is your first requirement. Ano yung second requirement? The sum of your squares is 232. Yeah. Doon napapasok si equation. Gagawa ka ng equation based on the second statement. Usually, ganun, ano? Uh, yung first statement mo dun sa problem, dun mo kukunin yung representation. No? Sa pangalawa, dun ka kukuha ng equation which is based dun din sa representation mo. Sunod natin, may dalawang number. Ano yung unang number? X. So, the sum of their square, is square mo yan. So, maging X squared. And plus, ano yung isang number? 20 minus X. Square mo din yun. And kapag pinas ko siya, ang sagot, 232. Okay? So, next one. So, ang gagawin ko, sir, X squared. X squared yun, sir. Itong 20 minus x, siyempre gagamitan mo yun ng FOIL method, no? Kung pinag-aralan nyo ng grade 7 kayo, pinag-aralan nyo first term. Diba? Outside term. Inside term. Last term. Okay? Kung ang sagot mo ay ganito, no? Pwede mo muna i-post yung video. O, habang pinapanood mo din, try mo sagutan. Okay? Kung Kunyari, na-post mo na, no? After 20 years, 20 seconds, nasagot mo ka agad. At ito ang sagot mo. Tama ka. So, from time to time, guys, pwede nyo i-post yung video, i-try nyo yung, so, yung kapag alam nyo, i-solve nyo. So, huwag nyo antayin lagi yung sagot nyo, sir. Okay? So, yan. So, that's equals to 232. And then, combine mo dyan yung similar terms. And then, combine similar terms, and then, equate mo na lang yan sa zero. Ika-transpose natin lahat dun sa left side. Yan. Post muli yung video. Pagsamasamahin mo. Kung ganito ang sagot mo, tama ka. Okay? So, that means 400 minus 232, 168. Yan. Yan ito lagi sa equation. No? O, obserbahan nyo yung equation. Huwag niyong tingnan lang. Ibig sabihin, mag-isip. Paano pa pwede dyan? Itingnan mo kung lahat sila pwede, divisible sa isang number. Para ma-reduce ma natin yung equation. Pwede rin i-lowest term ang equation. Hindi lang ang fraction. So ngayon, kung mapapansin mo, lahat sila divisible by 2. So para hindi ako mahirapan, i-divide ko na lang yan sa 2. Okay? So, similar equation naman sila kapag divide ko sila sa 2. So, 2 divided by 2, x squared, 40 divided by 2, 20, 168 divided by 2 is 84. So, magiging equation natin is x squared minus 20x plus 84 equal to 0. Yan ang yung working equation. Anong sunod sa equation? Solution. Isasolve na natin yan. So, paano isolve yan? Ganito yun. So, yan. x squared minus 20x plus 84. Pwede mo gamitan yan na factoring. Kung ayaw mo ng factoring, pwede mo rin isolve yung quadratic formula. Pero sa akin, mas madali kasi yung ano, factoring. Mag-iisip ka lang ng number na kapag binultiply mo, negative, ay positive 84. Kapag in ko naman, negative 20, ibig sabihin nun, dalawang negative yun. Kasi negative times negative, positive. So, post mo uli muna yung video para malaman mo, subukan mo yung sarili mo kung kaya mo i-factor yan. Okay. Kung na-factor mo na, ito ang sagot mo. Tama ka. Yeah. Tama ka. Kasi for negative 14 plus negative 6 is negative 22. Yan. Yeah. And pag minultiply mo naman yan, negative 14 times negative 6 equal yan sa negative 20. Ay, ne positive 84. Okay? So, yan lang. Tuli natin, ano? Okay. Siyempre, gagamitan mo yan ng zero product property. Ibig sabihin, equal to zero mo lang yan, no? Magiging x minus 14 equal to zero. 
Yung isa naman, siyempre solve mo muna yan. Ililipat mo lang, no? Sabi na, negative 14. No? Then, change mo lang yan sila ng sign, no? Ganyan lang yan. Ito, ililipat mo yan dito sa kabila. Bang! Yan. Okay? Para maging positive 14 siya. Okay? Bangin ko lang yan. So, next naman natin is x minus 6 equals 0. Alright. Magiging x sub 2 equals 6. Ganun din. Ano nang ginawa na sir? Nakakalito lang ito si sir eh. Nililipat lang natin yan dun sa kabila. Then, magiging positive na siya. Okay? Yeah. So, next natin. So, meron na tayong x sub 1, 14. Ano ba ibig sabihin ng mga yan? So, pwede yan na yung maging number natin. Okay? So, ayan. So, alam na natin, no? Ito, nakuha na natin yung 14. Tsaka 6. Yan yung nakuha natin. Doon kanina yun sa solution natin. So, ito pa rin yung equation, no? Ang gagawin na natin is answer na natin. Okay? Ano ba yung hinahanap? What are the numbers? Yan, no? Sabi rito, what are the numbers? Diba? Ano yung number? Pwede yan. 14 and 6. Pwede na siguro yan. Tingnan muna natin. Bago mo i-declare yung answer mo, kailangan sure ka, di ba? So, punta ka muna sa checking. Check mo muna. Mamaya, mali pala siya. Kailangan ma-meet niya. Tama siya nang na-meet niya na yung sum of two numbers is 20. Kasi 14 plus 6 ano na lang yung kailangan kong ma-meet? Kailangan ma-meet na yung sum of the square is 232. Before we declare, yung answer natin na 46. Okay. Just to make sure lang. So, 6 plus 14, correct tayo. Then, sunod naman, the sum of the square, 6 squared plus 144. Ah, 14, sorry. So, 6 times 6, 36. 114 times 114 is 196. No, pag square yan, no, ang, ang common mistake ng, ng mga bata, no, ginagawa nilang 6 times 2. Kaya magiging mali yung checking. That, that means 6 times 6. So, 232. Chirac. Diba? Chirac na chirac. So, ibig sabihin, kung tama yan, tama yung ano mo, sagot mo, nasolve mo, at least, yung nasolve mo, hindi lang lumabas sa tawas yan. Ano? <laughs> Kasi yung iba, ginagawa pag exam, ano eh. Bahala na si Batman, no? tinatawas na lang. Kung ano lumabas sa tawas, yun na. Yan. Pero ngayon, hindi naman tayo nagtawas. Sinolve natin yan, 14 and 6. That means the numbers are 14 and 6. Alright. Okay. Ano na so, sa mga pinopost to, no? Sinosolve talaga. Very good kayo. Very good kayo. Dahil dyan, mm. meron kayong quiz. No? Okay. Mm. Ibig sabihin, you're up to challenge in solving this problem. Okay. Let's proceed to example number 3. Yan. Example number 3. Yan. The perimeter of a rectangle is lot is 44 meters and area, and its area is 112 square meter. Square meter. Find the dimension of the rectangular lot. Okay. Uh, medyo ito, medyo mahirap no, sa unang tingin kasi may perimeter, may area. Okay? Ano ba gagawin? Okay? Padadaliin natin yan. Gamit yung napag-aralan na natin dati. Yun. Paano ba kunin yung perimeter? Ano nga ba yung paano kunin yung perimeter? Yan. Kung ang sagot mo ito, perimeter is 2 length plus 2 width or 2 times length plus width. Tama. Ay, malakpa kami yung sarili mo kung alam mo yan. Pero kung hindi mo alam yan, malamang nakalimutan mo lang yan. Kasi naituro na yan. No? Huwag kayong magala. Alam nyo yan. Minsan talaga kailangan na, na, na nasa brains lang natin yan. No? Nasa brain lang natin yan. No? Nakatago lang. Okay. Hindi lang natin pinapansin. Alright. So, ano naman yung area? Alam na natin yung area kanina. Namit na natin yan. So, that's length times. Okay. Okay. Sabi dito, ang perimeter is 244 meters. So, gawin natin 2L plus 2 width. Yun yung perimeter. Equals 44. Yan. Observa mo na naman yan. Sir, ano, ano bang mali dyan? Kailangan pa observa. Kung mapapansin mo, yan ay divisible by 2. Pwedeng i-divide sa 2. Pwedeng i-reduce the lowest term. So, magiging ganda na lang. Length plus width equals 22. Wow, no? Kailangan lang talaga. Ano tayo? Uh, 
para mas madali, mas maliitin natin yung number. Kasi pag mas malaki yung number, mas mahirap eh. So, yun yung ano natin, unahin natin kung pwedeng paliitin, i-reduce, i-reduce mo. The next is area naman. Area is 100 per. Okay, from this ano, uh, meron na tayong representation. Length plus width. So, length times width. Yun ang kukunin natin. Eh, sir, wala naman tayong kung let, ano dyan, let, x, wala naman x dyan. Okay? Gagamitin natin yung length na yan, yung length plus width, tsaka length times width. So, paano yan, sir? Pa, paano gagamitin yan? Kung naalala nyo, ang ating lesson, no? ang lesson natin dyan is yung sum and product of the roots, di ba? Sir, paano i-apply yan? So, dati ginawa natin, given the equation, Kukunin natin yung sum and product of the roots without solving. Ibig sabihin, just by just thinking lang, ano? masusolve na natin yung sum and product by just looking at the numerical coefficient of our quadratic equation. So, sir, paano gagamitin yun? So, Primero din tayo yung formula dyan. Okay? So, ang ating equation, in finding the quadratic equation given the sum of the roots, sir, paano po naging sum of the roots? Kung mapapansin nyo, yung L natin, no? kung yung L mo, Pwede yan maging ano? Yan na yung magiging x sub 1 mo. Okay? Yung w mo naman, pwede yan yung maging x sub 2 mo. Okay? So, kung L to, pag inad natin, no, x sub 1 plus x sub 2. Okay? Ibig sabihin, yan yung sum of the roots. Sum yan. Okay? Sum. Diba? Ang ganda ng sulat ni Sir Dan. Tsaka x sub 1 times, tuldok gamitin natin kasi x na yan, pag puro x pa rin. Triple x na yun, no? Si bin diesel na yun, ha? hindi yung masamang ano. Product yan. Okay? Product naman tayo. So, yan yun. So, ito yung, ito yung ating magiging sum. Ay, sorry. Ito yung ating magiging sum of the roots. Diba? Sum at saka product. Yan. Yeah. So, yun yung gagamitin natin. Burahin lang natin itong mga ito. Yan. Mahirap magbura. So, si paano yun? Siguro, mahirap yun, sir. No? Hindi. Ito yung pinakamadali. So, kailangan nyo lang lagi tandaan yung ating formula na ibibigay ni sir. Okay? Galing din yun sa summit product of the roots na ating napag-aralan na. Okay? So, konektado yung mga napag-aralan natin. No, gagamitin lang natin yun. Yan, malinis na. So, yan. To find the quadratic equation given the sum and product of the roots, the formula given is x squared. Ano? Sulat natin dito. x squared minus sum. No? x squared. Kung nalilitan kayo dyan, x squared minus yung sum natin. Ano yung sum natin? 22. Di ba? Times x Plus, ano yung product natin? 100. Well, so, yan yung magiging equation mo. No? Sana nakakuha natin. No? Yan lang yung formula. Napaka-basic lang yan. Pwede natin gamitin yan kapag given ay perimeter at saka ang um, given, perimeter at saka area. Okay. So, let's continue. Yan, yan yung magiging equation natin. x squared minus 22x plus 112. 112 equal to 0. Yeah. Mahalaga yung formula na yan. And then next natin will be solution. Isasolve na natin yan. So, pwede yung solve yun siya. Gagamitan mo din ang factoring yan. Sure, puro factoring. No? Kasi yun yung pinakamadali for me. No? And for some, mas madali sa kanilang quadratic formula. And for sure, walang gagamit na completing the square. Kasi yun ay toxic. Ano? Chad Mayra. And kapag problem solving, I discourage na gamitin nyo yung mind. So, ini-encourage ko kayo na ang gamitin nyo lang ay factoring. Okay. So, factorable yan, no? Factor niya is x minus 4 times x minus 8. So, by zero product property, yan, x equals 14, and x equals 8. Yeah. So, meron na tayong mga variables, ano? Mga value, value ng ating variable. 14 tsaka 8. Okay? The, ano yung hinahanap? Dimension. Hanapin natin. Paano natin mahanap yung dimension? 
So, yun yung ating answer, no? Ang answer natin, bago ba natin i-declare yung ating answer? Siyempre, checking muna tayo. Yan. 2, punta tayo sa perimeter. Ito yung perimeter natin. No? 2L plus 2 weed. Ito yun. 2L plus 2 weed. So, 2L, ito yung L natin. Diba? Plus, ano yung weed? 8. Gawin natin itong 8 kasi mas maigsi siya, eh, no? Pero pwede sila magabay, pwede. Minsan kasi yung rectangular, pwede na mag-twist yun eh. May nagtanong sa akin yan dati. Pwede ba sir, balik, magabalik tayo yung ulit siya? No, in some, in some cases, pwede sila. So, 44. Ayan. 2 times 14, of course, 28. 2 times 8, 16. 44. 28 plus 16, 44. Churek yan, no? Churek. So, tama tayo ka. <coughs> so, next tayo. Ang kukunin naman natin yung area. Ano yung area? Length times width. So, 14. So, area. Ito naman yung area natin. Ha? Length times width. So, length times ano yung width natin? 8. 14 times 8. 112. Correct there. Okay. So, pwede na natin i-declare yung answer natin. No? The dimension. Ano ito yung hinahanap? No? Sir, the dimension ito. Find the dimension. Ipapaalala ko lang. Pag sinabing dimension, ang hinahanap doon yung length tsaka width. Okay? Ibig sabihin nun, find the, the measurement of the length and the width of the rectangular length. So, i-declare na natin answer natin. We have length. Pero pwede natin sabihin, the length of the rectangular length is 14 meters and the width of the rectangular length is 8. Pwede rin ang pinakamadali. No? Ito. The dimension of the rectangular lat is 14 meters by 8 meters. So 14 by 8 yon. So yun yung ating ating rectangular lat. The dimension ng ating rectangular lat. Okay. So are you up for challenge? So tignan natin kung after three example may natutunan tayo. Gagayahin lang natin yun. So kung after kadoon sa challenge, no? Maybe you can do practice. Practice natin to. So, yeah, no? Pwede mo tong i-post uh, five minutes or kung hindi mo pa nasasagot, mas longer. So, basahin lang natin. The length of the rectangular garden is three meters longer than its width and the area is 54 square meters. Yeah, same yun sa, e sa example number one na binigay ko. Okay? So, post mo muna yung video. Kung na-solve mo na, baka mo tingnan kung tama yung sagot mo. Okay? After 5 minutes, kunyari, lumipas. Congratulations! After 5 minutes, no, nakuha mo lang yung sagot. Tingnan mo, i-check mo kung ito ay tama. Ang equation mo dapat ay 3x squared plus 3x minus 54. Then pag sinolve mo yan, ang makukuha mo, x sub 1 equals negative 9. And x sub 2 equals 6. Pero, dito, bawal ang negative. Kaya sagot mo x. So, 6 ay x sub 2, 6. 6 plus 3. Ang answer mo should be the length of the rectangular garden is 9 meters. Kung tama yan, pinost mo yung ano, no? tama yung sagot mo, palakpaka mo yung sarili mo. No? Kasi, nakuha mo yung tamang sagot. Okay? So, number 2 naman tayo. Sa so, number 2 naman, yan, The sum of two numbers is 30. Yun again, no, ipopost mo muna yung video, no, try mo sagutan. No? Kung, uh, kung sinisipag ka naman mag-aaral. Okay, so sagutan mo yan. So, sa abang, oh, yan, bigay tayo ng ilang oras. Okay, after ng ilang minuto, nasagutan mo na, pinos, ipinlay mo na ulit. Ang equation mo dapat x squared minus 30x plus 20, 221. Ang solution mo, ang makukuha mong value, 17 and 13. Then, the, sabi mo lang, the two numbers are 17 and 30. Okay? And the last one, ano pa isa, no? Same lang din sa number 3. Yan. I-post mo muna. Post mo muna yung ating video. Pagka na-post mo na yan, Solve mo. Yan. And then after, no, after na solve mo na, pwede mo na uling i-play. Post. 
Okay, tapos na. Na-play na natin. No? Na-play mo na. Play na natin. Ang ating equation na makukuha mo dapat is x squared minus 42x plus 272. And then yung solution mo, ang value ng x mo, 34 and 8. Okay? Pwede rin 8 and 34. Oh. Baka ma-confuse ko. Mali ako. 8 yung nauna ko eh. No, dapat. Pero parehas pa. Eh. Pwede mo dapat. Okay? Then yung answer mo, di ba? The dimension, o ibig sabihin, the dimension of the rectangle, the dimension of the garden is 34 meters by 8 meters. Alright, we're done. Palakpakan muna natin ang ating mga sarili. Good job sa mga sinest nila yung kanilang kakayanan. Good job sa inyo. Ayan. Ayan. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much, mama, chuk-chuk. Ayan. Alright. And don't forget ano, to please subscribe to my channel for more of base cover and math tutorial. Thank you and God bless. Goodbye.